，看来并非不能攻击本体。既如此，为何假装破阵？大哥，大哥，走啊！九十九道神通，行。他的数十种封印于血肉的宝珠神通奇术，看来是跟你拼命了。嗯，哈哈哈哈哈哈！九十九道神通，看如何？不过是血肉铭刻之符文，彼此叠加而将战力放大。这些宝术你自己又不能真正操控，让你看看我如何组合各种宝术。福圣泽，你还不施展真正的手段吗？撤、嗯！糟了，缩地神通！去、啊！出去救我！我我嗯呀啊啊！啊嗯，拖住他一寸，嗯，嗯，救我！你本就是一具古尸，别怕死吗？传说仙古时代，有神圣药源在虚空中漂流，今日竟显化于此。听闻此地有一个神秘药源，有各种神草，长生仙药也在其中。生有长生仙药的药源，仙雾弥漫，难道是真仙仙药吗？你、你们，哼，讲什么？让你们先走，也快不过我。这仙月飘飘，动人心魄。此处真是祥和盛吓死我了！有上古法阵护持，你不是阵法大师吗？这大师也得有材料啊！我这种法阵需要有黄血。
皇朝，感觉里边有什么东西能与我血脉共鸣，再吸引我过去。嘿，想过去吧，嘿嘿，那就借我点血啊,啊,啊,啊,啊！此处应是真皇巢穴，可是法阵无法进入，希望借用你的皇族血脉，尝试破阵。多谢，看我的。以血为引，住！你们去探索吧，此地与我血脉共鸣，我要在此悟道。彻底做个了结吧！啊！去！静怡，静止住。真仙陨落之后的蛊火，一般助人进入神火境之后，就会自行离去。可这清月印却始终留在清怡体内。如今石海中又发生如此异变，清怡，月沉。清月，难道真有轮回印记不成？仙气，只是仿佛并非自己修成，而是伴随着那复苏的神秘魂力而生。三方脉动，仿若浑然一体。难道真是清月仙子陨落后留下的仙种印记？与这两人同源，青衣，放下执念，凭一把斩魂剑。还无法压制我，那加上养魂瓶呢？你哪来的魂力？不是只有补天将，还有好东西。但你始终别忘了，我才是主身。先天占尽优势，你终会臣服
，你既然抵触，那我就偏要饶你心神。玄神封印略有松动，可依旧无法令可用，行动也极为艰难。清月燕与我身心一体，可为无感外延，感觉如何？青衣，你以为这样就能刺激到我？让我放弃吗？看来。是在争夺身体，青衣，你太堕落了。<笑>看来又变转身了，非有扰其心神。林汉子，温柔点，别这么粗暴。哎，要不咱们结拜吧？我当大哥，你当小二。青衣回来了他分神期间，此封印略有松动，尚可勉强压制。他们二人的灵魂之力，能搞出这么大动静？看到了吧？每次我们只需略微相融，便会有如此成就。你就不想想，待到我们真正融合，会变得多么强大？你我不会融合的，那我就只能说服你了。如今这清月宴也照样可为我所用，你又能发挥出它几成的威力？哼，谁说这清月宴是用来攻击你的？青衣，青衣。你疯了！补天教的仙子是见不得男人的躯体吗？那你又如何应对仙气浮现后那火焰凝聚，如实体的无感？不是只有你能操控清月宴，我也可以分他。成为灰烬。糟了，又变月禅了。我本就打算让他先生，既然你选定了方式，我配合就是。体内潜藏的那团神秘火焰，当初清月焰就好像很怕他。哼、啊！他在做什么？若这躯体属于你。那一切感官经历，自然也属于你，你就去面对他吧，仙子。我要毁灭你的印记，消除所有记忆。女汉子，别以为沉默就能蒙混过去
你这么做不好吧？为了抗拒我，你竟去沾染那样的无耻之徒！你在干什么？哼，奇怪，难道仙子感觉不到吗？要不仙子亲自去看看？你在做什么？准备伏击！青衣，算你狠，但你记着，你今日行此亵渎之事，是要付出代价的。是不是亵渎，你说了不算。有本事别走太远，继续心神感应。嗯、还是让他跑了。啊，快看看他们怎么样了。都打赢了，这俩人怎么还不出来？哎，青衣姐姐，你疗伤结束啦？啊！哎，身上怎么还出现了一缕淡淡的仙气啊？别胡说！哎，嗯，嘿嘿嘿嗯，啊，嗯，说，怎么不彻底让青衣姐姐恢复了再走？小孩子想打什么？到底发生什么啦？是古代烙印重现。我欲成仙，这是飞仙之光，果然与仙道有关。冲破仙古封禁，击散仙古之法力侵蚀，我要带领族人回归。他在使用太极之力斗劫。成功了！大人要做个天井。要出现了，看来是为了对抗天劫，没能压制法力侵蚀。崔楚，一直听闻仙谷原住民无法离开自己的部落，原来就是因为这仙谷法力侵蚀。可到底为何会如此啊？听闻源自上一纪元。像是一道无形的锁链，仙谷原住民一旦远行，必会身亡；就算不远行，经年累月也会渐渐被侵蚀。故此，此地中的教主级高手，因年岁较大，经常会发疯或莫名死去。可惜境界至此，却被限制在这狭小天地内，任何人都不会甘受束缚，哪怕明知结局。也定要逆天而上，奋力挣扎。韩界的原住民领袖，恐怕就是仙谷各小千世界有史以来的最强者了。不仅超越了教主性，更是即将成仙，却仍然无法摆脱这法力侵蚀的枷锁，带领族群脱困。这些向往自由的灵魂，理应让他们安息。我要闭关。此地寒冷异常
，说不定有太阴至宝，你们可以四处找找。<笑>我顺便找找有没有什么神药圣药。哎，一起去，一起去，看看能不能找到什么好食堂。